Split ist die wichtigste Stadt in Dalmatien und mit ca. 170.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Kroatiens. Split hat eine Reihe von schönen Sehenswürdigkeiten, die man bei einem Besuch nicht verpassen sollte. Die meisten Sehenswürdigkeiten befinden sich in der alten Stadt. Ihr könnt gerne schon mal auf unseren YouTube-Kanal abonnieren, denn ich werde alle 197 Länder der Welt bereisen. Willkommen bei einem neuen Video und ich bin in Kroatien unterwegs und werde in diesem Video euch äh, Split zeigen, die Altstadt von Split. Äh, und am Ende des Videos habe ich auch was äh, ganz Schönes für euch. Also ihr müsst echt bis zum Ende schauen, weil ich bin an einem Ort, also ich übernachte hier an einem Ort, der sowas von wunderschön ist. Den werde ich äh, euch auf jeden Fall auch zeigen. Aber erstmal habe ich ein Übertaxi bestellt und werde jetzt Richtung die Altstadt von Split fahren und äh, euch natürlich zeigen, wo man genau sein muss. Im dritten Jahrhundert vor Christus gründeten die alten Griechen auf der Halbinsel, auf der sich heute Split befindet, eine Stadt, Aspalatos. Die Römer benannten diese Stadt später in Spalatum um. Es war eine kleine Hafenstadt in der Nähe von Salona, der Hauptstadt der römischen Provinz Dalmatien. Split wurde später die Hauptstadt des Herzogstums Kroatien. Anfang des 12. Jahrhunderts bildete Kroatien zusammen mit Ungarn ein Königreich. Doch Split blieb bis 1420 unabhängig, als die Stadt in venezianische Hände fiel. In den folgenden Jahren entwickelte sich Split zu einer wichtigen Hafenstadt. So, wir standen natürlich in die Altstadt hier von Split. Ähm, ja, die Altstadt ist seit 1979 UNESCO Weltkulturerbe und ähm, ja, die Geschichte der Stadt geht 1700 Jahre zurück, also ist mega alt, mega alt und äh, es gibt da ein paar Hauptsehenswürdigkeiten, die ich euch natürlich zeigen werde und ich muss auch sagen, es ist warm. Also da drin ist viel Schatten, also das ist perfekt. Ähm, na, ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal rein. Rund um den Palast findet man einen kleinen Markt mit netten Souvenirs. Ich nehme mir die Zeit, um gemütlich durch die Altstadt zu bummeln. Übrigens sind in der Altstadt auch einige Szenen aus der Game of Thrones Serie gedreht. Also ich laufe jetzt äh, fast anderthalb Stunden durch die Altstadt und ich muss sagen, es ist nicht zu vergleichen mit äh, Rovigno oder Poreč. Ne, Split ist echt mega groß, die Altstadt. Echt groß. Und, äh, und ich bin noch lange nicht fertig. Also ich bin jetzt, denke ich mal, ich denke mal auf der Hälfte jetzt. Und es ist echt mega viel zu sehen. In der Zwischenzeit habe ich noch was kurz gegessen, was getrunken, weil äh, es ist momentan 40 Grad hier. Und ich bin jetzt äh, auf einem Platz, ich weiß jetzt nicht, was der Name ist, muss ich gleich schauen. Aber von hier aus laufe ich weiter in die Altstadt rein und ähm, das Schönste habe ich euch noch nicht sehen lassen. Äh, das kommt später in diesem Video. Hinter mir ist der Deokletian Palast und ähm, ja, der Deokletian Palast diente als alter Sitz für den Kaiser von Rom, den alten Kaiser von Rom, ja, Deokletian, der ungefähr 305 nach Christus ähm, als einziger Römer, also Kaiser von Rom, seinen Amtssitz abgegeben hat. Ähm, ja, und das hier ist dann auch die Sehenswürdigkeit von Split. Steht auch in allen Büchern, Reisebüchern, dass man das hier besuchen muss. Und es sieht echt 
fantastisch aus, sehr imposant und hier ist natürlich alles drumherum gebaut, damals äh, die ganze Altstadt. Und äh, ja, da können wir jetzt nicht rein, weil äh, da ist irgendwie ein Event äh, heute. Schade, aber man kann das glaube ich auch ganz gut besuchen. Äh, ja, wir heute nicht auf jeden Fall. Aber dafür gehen wir hier weiter und suchen ein schönes und gutes Restaurant und vielleicht kriegen wir auch noch ein schönes Eis. Nach dem Tod des Kaisers wurde der Palast für verschiedene Zwecke genutzt, unter anderem als Heerlager. Im Jahr 615 zerstörten die Avaren Salona und die Einwohner dieser Stadt suchten im Palast von Split Zuflucht. Bald begannen die Bewohner, kleine provisorische Häuser zu bauen, die bald zu festen Wohnsitzen wurden. So wuchs der Palast zu einer mittelalterlichen Stadt. Hi. 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 Do you have a mojito without alcohol? Yeah, one mojito for me. So, als Holländer hat man natürlich Pommes nötig. Sehr wichtig. Und Seebarsch, Wolfsbarsch muss man unbedingt hier probieren, wenn man in, äh, im Balkan ist, also äh, Kroatien oder Slowenien. Mit einem guter Weißwein. Probier jetzt aus. Riecht fantastisch. Guten Appetit. Nach einem herrlichen Dinner werde ich noch ein bisschen durch die gemütliche Altstadt laufen. Also wir laufen noch ein bisschen durch die Altstadt und dann ähm, ja, bestellen wir über. Da geht es wieder Richtung unser Platz, wo wir übernachten und das müsst ihr sehen, weil äh, das ist echt mega. Äh, wenn ihr Split besucht, müsst ihr da übernachten und äh, ich werde euch ein paar Bilder zeigen, also mehr wie ein paar Bilder. Äh, aber erstmal gehe ich jetzt schlafen, über Taxi nehmen, dann schlafen und äh, ja, bis morgen, schlaf gut. Unser Übertaxi haben wir bestellt und wir müssen jetzt Richtung Promenade, weil dort der Taxistand ist. An der Promenade kann man übrigens abends auch sehr gemütlich in eine Bar gehen oder im Restaurant was schönes essen. Nur die Preise sind hier anders. Ja, schönen guten Morgen. Äh, es war eine heftige Nacht, weil es war 45 Grad, also so hat es angefühlt. Äh, wenig geschlafen, aber trotzdem irgendwie fit. Äh, und ich zeige euch gleich mal, wo wir hier äh, übernachten. Äh, auf jeden Fall habe ich hier was schönes, wo ich Kaffee mitmache. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, ein Perkulator, aber es funktioniert wunderbar. Ich habe einen kleinen Gaskocher und Kaffee kommt hier drin. So. Und ja, das ist mein Kaffee für heute, mein Campingkaffee. Der Tag fängt schon gut an. Nach einem herrlichen Campingfrühstück werde ich heute vor allem chillen. Ich laufe ein bisschen am Strand und ab und zu tauche ich kurz ins Meer. Also ich zeige euch mal den Campingplatz vor, wir sind jetzt mega klein, aber ähm, ja, hinter mir zum Beispiel sind die Zelte, da kann man übernachten, es sind nur ein paar Plätze, ähm, man kann auch mit einem Wohnmobil, also mit einem Camper, es sind zwei, drei Plätze und ähm, ja, ich habe jetzt ungefähr 30 Meter gelaufen, noch gar keine 30 Meter und dann bin ich hier am Strand sofort, da kann man morgens hier so sofort reinspringen im Wasser. Ich werde in die Beschreibung auch äh, genau sagen, wo man genau sein muss ähm, oder schreibt mir auf Instagram einfach an, dann äh, ja, dann werde ich euch die Kontaktdaten schicken. So, ich habe den Barbecue hier angezündet. Eine fantastische Aussicht bei ja, fast Sonnenuntergang. Ist ein bisschen bewölkt hier. Äh, die letzten Tage nicht, aber heute zufällig wohl. Ähm, aber hier die Aussicht ist wunderschön. Ich habe echt eine Aussicht auf Split, auf die Stadt. Ja, fantastisch. Hier. Und äh, jetzt werde ich erstmal schön was grillen. Und ich zeige euch auch natürlich, was ich mache. Ähm, ja. Also die Location hier ist echt fantastisch. So, ich habe was ganz einfaches gemacht. Hier habe ich schon mal zwei große Kartoffeln, mache ich Bergkartoffeln von, mit Aluminiumfolie und ich habe Champignons mit ja, Käse, Schmierkäse. Sehen wir das so auf Deutsch? Ja, Schmierkäse, ich nenne mal so Schmierkäse auf Holländisch. Gut reingerieben im Champignon und ich habe hier Garnelen, Scampis. 
mit äh, grüne Zwiebel, also mit äh, Frühlings, ich denke, Frühlingszwiebeln nennt man das auf Deutsch, äh, eine Marinade von Pfeffer, Paprika, Salz, Knoblauch und Olivenöl und das äh, kommt jetzt hier oben drauf und das dauert gar nicht so lange, denke ich, das dauert höchstens 5 bis 10 Minuten, liegt dran wie heiß es hier ist, aber es sieht sehr heiß aus alles und es schmeckt so aus von lecker. Also es war ein sehr schöner Tag hier, das muss man schon sagen, nicht nur Split ist eine mega schöne Stadt, aber auch hier kann man richtig schön genießen, auf dem kleinen Campingplatz hier und muss man machen, finde ich. Wir werden auf jeden Fall jetzt wieder weiterreisen zum nächsten Ort hier in Kroatien und das seht ihr alles im nächsten Video, da könnt ihr schon mal hier schön abonnieren und dann seht ihr immer die neuesten Videos von uns und wo das genau ist, ja, das verrate ich euch noch nicht, aber bis dann, ciao. Hallo, mein Name ist René Osinos von den Cappuccinos und wenn du unsere Videos cool findest, dann abonniert auf unserem Kanal. Ich werde nämlich alle Länder der Welt bereisen.